Assalamualaikum, Priyo Shikhar Tira, Ikra Model School and College, Online Shikha Kar Jokrami, Toma Dheer Khe Shagotam, Aami Ari Bhusain, Toma Dheer Jara Ostrom Sredi Dhe Pocho, Ta Dheer Aske Bonit Class Nibom, Shudra, Tumra Aamar Mone Hoi, Shabai School Dhe Khe Shikta Shangra Kore Phele Chha, Toma Dheer Dhitiyo Kori Khar Dhe Akta Shik Dao Hoi Chhe, सजेशन दवा हुए थे, शेटा शामिल हो कर फिर चो, जरा शामिल हो करो नहीं, तारा इतनी मुंदे शामिल हो करी नहीं बे, आर तो इस शेटा तुमने क्यों देखो, एवं आमी आजके इखन थे के किसी सीरीज जो चीज़ लॉन्ग पर तो मदे करे देवो, तो अम्रा शुरू करे दे, तो इटा वो लॉस्टम स्ट्रीनी गोनी, लॉस्टम स्ट्रीनी � इखाने देखो प्रथम जो ऑन कोटा दावा हुए चे शेडरी हम एक पौधा बोली प्रथम ऑन कोटा ये भावे लिखा हुए चे एक ता आयताकार माठेर दोरिघो प्रस्थे तीन गुन बोले चे प्रति बर्गोमी जरे शाह दशमी पास शून्य टाका दोरे ओए माठे हाश लगाते मोट आठ रशो बाई दशमी पास शून्य टाका खरोच होए बोले छे एक ता आयताकार माठे प्रस्थो x मीटर धोरे क्षेत्रफल निन्नय कर आयताकार माठे दोरिगो प्रस्थो निन्नय कर आयताकार माठे समान परिशिमा विशिष्ट एक ता बॉर्गाकार पक्को के प्रति टी पौंछी सेंटीमीटर बॉर्गाकार पाथर दारा बाधाई करते मोट कोटोटी पाथर लग गए तो हम एक तो करा शुरू करें दे प्रथम प्रश्न ना बोले छे एक ता आयताकार माठे प्रस्थ जो दी एक्स मीटर होए ताहोले क्षेत्र फॉल करते अच्छा क्षेत्र फॉल इटा जो दी आयताकार माठ होए ताहोले क्षेत्र फॉल की दोरिगो गुण प्रस्थ ताहोले दोरिगो लग गए प्रस्थ लग गए उरा बोले दी छे प्रस्थ के तुम्हें एक्स मीटर धोरो ताहोले प्रस्थ को हमने जाने कलो कितना होते जानते अर्थात तीन गुण ताहले ये जो दो जो पहला प्रस्तुत पहला ये दो गुण करें दिले क्षेत्र फोटा में ये जब पावा जाए ठीक है चाहे हम शुरू करें दे कौन है हमारा एक को अमराली को मोने कोरी पूरा बोले चाहे एक मीटर धोरे ना ताले धोरे नहीं मोने कोरी माठेर इटा आयत का लिखे दवा दिले परे आयताकार माठे प्रस्थ x मीटर, ओके? एक बार हो चें, दो ही घो, दो ही घो हो चें, तीन गुन बेश, अतः तीन गुन, दो ही घो प्रस्थे तीन गुन, तब मैंने क्या बोला? तुम बोला दो ही घो हो गए, तीन गुन x, अर्थात् तुम जो दी प्रस्थे शरीर तीन गुन करो, तब मैंने क्या बोला? दो ही रिखो पाव लगे ताहले हो गए थ्री एक्स मीटर दो ही रिखो सत्य है क्या ना ताक में क्या बोले थे बोले थे क्षेत्र फल ताहले नींद नहीं पड़ा अमर क्षेत्र फल वही पड़े थे शुद्ध रान क्षेत्र फल हो गए दो ही रिखो बोल प्रस्थ क्या करें इटा मतलब दो ही रिखो आये तो लो प्रस्थ ऐतो बोल बो मीटर मीटर या मीटर बोल ताहले देखो थ्री एक्स आर एक्स जो दी तुम्हें गुण करो ताहले क्या होगे ताहले होगे थ्री एक्स क्वायर बोर्गो मीटर ये नहीं होगा आंसर अच्छा कोई बुद्धि चो ये कोई शब्द चिलो थ्री एक्स स्क्वायर ये बोर्ग ये तो बोर्गो मीटर होगे आंसर ओके ये पूरे बोले चाहिए कौन नंबर आयताकार माथे दो रिगो दो ही हो वो प्रस्थो नहीं है कौन? तब अनि x r three x ये दो इटे जो दी बेर करा जाए तब हमारे अंदर आंसर वही होगा। किंतु प्रश्न होलो ये जो क्या हमारे की भावे बेर करो। तुमरा मौने रख पाए एक लोग चेकिंग तो चलो x x एक लोग किंतु चलो औजाना राशि ये औजाना राशि बात चलो के बेर करा जो नो शॉप्समों है तो शोमी करने शाहजी और जनरेशन मान दिन में करा होए ताकि हम देख के शोमी दोनों दोनों करें 
এখন সমীকরণের জন্য কি দরকার সমীকরণের জন্য দরকার হয় একই রকম দুইটা জিনিসের দরকার একই রকম দুইটা জিনিস হলেই সমীকরণ তৈরি করা যায় তো আমাদের কাছে কি আছে ক্ষেত্রফল আছে আমরা আরেকটা ক্ষেত্রফল বের করে নিতে পারলেই আমরা কি করতে পারি সমীকরণ তৈরি করতে পারি অর্থাৎ একই রকম দুইটা জিনিস না হলে সমীকরণ তৈরি করা যায় না এখন কীভাবে আমরা একই রকম আরেকটা জিনিস নেব আচ্ছা তো আমরা একটু সেটা দেখি আমরা শুরু করে দিই আমি এটা মুছে ফেলতে চাই তোমরা শুধু এটা লিখলেই হবে যে ক হতে পাই দৈর্ঘ্যাকার প্রস্তাবিত ক্ষেত্রফল এটা লিখে নিল হবে আচ্ছা আমরা একটু লিখে শুরু করে দিই খ নাম্বার কত তোমরা তোমরা লিখো খ নাম্বার খ নাম্বার লিখবো ক হতে আয়তাকার মাঠের প্রস্থ দৈর্ঘ্যত প্রস্থায়ত দৈর্ঘ্য কত থ্রি এক্স মিটার প্রস্থ হচ্ছে এক্স মিটার ক্ষেত্রফল এগুলো আমরা ক হতে পেয়ে গেছি এই জন্য আমি লিখে রাখলাম এছাড়া আর কিছুই না এখানে লিখতে হবে বর্গ মিটার ওকে আচ্ছা এবার আমরা একই রকম দুইটা জিনিসের যদি দরকার হয় তাহলে এখানে একটা ক্ষেত্রফল আছে আমরা আরেকটা ক্ষেত্রফল বের করবো কিন্তু কোথায় থেকে বের করবো সেটা হচ্ছে কথা এখানে দেখো একটা কথা লেখা আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা এবং ম্যাক্সিমাম অঙ্কতেই এরকম কথা দেওয়া থাকে বলেছে প্রতি বর্গ মিটারে সাত অর্থাৎ ওই আয়তাকার মাঠের মধ্যে প্রতি বর্গ মিটারে সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা দরে ওই মাঠে যদি আমরা ঘাস লাগাতে চাই প্রতি বর্গ মিটার প্রতি বর্গ মিটার আসলে কি ক্ষেত্রফল বলছি তো প্রতি বর্গ মিটার হলো ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এক বর্গ মিটার যদি ক্ষেত্রফল হয় তাহলে আমাদের খরচ হয় কত সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা যদি এইভাবে আমরা খরচ করতে থাকি তাহলে পুরো মাঠের মধ্যে যদি ঘাস লাগাই তাহলে আমাদের খরচ হবে আঠারোশো বাইশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা ওকে অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে এক বর্গ মিটারের জন্য সাড়ে সাত টাকা কিন্তু পুরো জায়গার জন্য খরচ হয় আঠারোশো বাইশ টাকা তাহলে এখন খেয়াল করো এক ক্ষেত্রফল এক বর্গ মিটার যখন তখন খরচ হয় কত সাড়ে সাত টাকা আমরা এটা দিয়ে ক্ষেত্রফল বের করে ফেলতে পারি কিভাবে বের করবো একটু দেখো তাহলে আমরা লিখবো আবার সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা খরচ হয় কত বর্গ মিটারে ক্ষেত্রফল এক বর্গ মিটারে ওকে এক বর্গ মিটারে সুতরাং এক টাকা খরচ হয় ক্ষেত্রফল অবশ্যই কম হবে এটার জন্য একের জন্য সবসময় কমে যায় কম হলে ভাগ হবে ভাগ হলে এটা সবসময় নিচে যাবে তাহলে সাত দশমিক পাঁচ শূন্য বর্গ মিটারে ওকে পাইন এবার একটা অবশ্যই আমাদের উপরে দিতে হবে সুতরাং কত টাকা খরচ হবে দেখো এটার জন্য এক বর্গ মিটার জায়গা পেয়ে যাই আমরা একের জন্য আমরা এটা পাই কিন্তু মোট টাকার জন্য আমরা মোট ক্ষেত্রফল পাব তাহলে মোট টাকাটা কত আঠারোশো বাইশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা আঠারোশো বাইশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা খরচ হয় ক্ষেত্রফল আরও বেশি হবে তাহলে বেশি হলে উপরে গুণ হয় বেশি হলে কোথায় গুণ উপরে আঠারোশো বাইশ দশমিক পাঁচ শূন্য বর্গ মিটারে ওকে আমরা এখন ভাগ করে দেখবো যে আসলে কত হয় তো তোমরা ক্যালকুলেটরের সাহায্যে ভাগ করো আঠারোশো বাইশ দশমিক পাঁচকে আমরা ভাগ দেব সাত দশমিক পাঁচ দ্বারা তাহলে দুইশো তেতাল্লিশ হবে কত হবে দুইশো তেতাল্লিশ বর্গ মিটারে ওকে এই যে হয়ে গেল এখন দেখো এটাও কিন্তু ক্ষেত্রফল কার ক্ষেত্রফল এই মাঠের ক্ষেত্রফল ওকে আবার এটাও কিন্তু ওই মাঠেরই ক্ষেত্রফল যদিও আমরা এটা ধরে নিয়েছি তাহলে এটা তার ক্ষেত্রফল এটাও তার ক্ষেত্রফল একই রকম দুইটা জিনিস কি পেয়েছি হ্যাঁ পেয়েছি তাহলে আমরা সমীকরণ তৈরি করতে পারি তাহলে আমরা চলকের মান বের করে ফেলতে পারি ওকে তাহলে আমরা করব কি করব প্রশ্ন মতে কি লিখবো প্রশ্ন মতে এটা সমান এটা তাহলেই একটা সমীকরণ তৈরি করা যায় মনে রাখবে একই রকম দুইটা জিনিস না হলে সমীকরণ তৈরি করা যায় না যদি তোমার প্রশ্নে পরিসীমা দেওয়া থাকতো তাহলে তুমিও পরিসীমা বের করে নিতে ঠিক আছে পরিসীমা 
এখান থেকে যদি বের করো আবার এখানেও যদি পরিসীমা পাও তাহলে দুইটা দিয়ে সমীকরণ তৈরি করা যাবে ক্ষেত্রফল দেওয়া থাকে না ক্ষেত্রফল ধরে নিয়ে আবার আরেকটা ক্ষেত্রফল বের করে সমীকরণ তৈরি করতে হবে এটা হচ্ছে নিয়ম অর্থাৎ একই রকম দুইটা জিনিসের দরকার হবে তো দেখো এখানে তিন আছে কি গুণ তাহলে ওই পাশে গেলে কি হবে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি বলবো আমরা বলবো এক্স স্কোয়ার ইকাল টু দুই শত তেতাল্লিশ বাই তিন বা এক্স স্কোয়ার ইকাল টু যদি দুইশো তেতাল্লিশকে তুমি তিন দ্বারা ভাগ করো তাহলে রেজাল্ট হবে একাশি ওকে তুমি এসব পড়ো স্কোয়ার যদি আমরা বাদ দিই তাহলে অবশ্যই দুই পাশে কি করা উচিত বড় গুণ করা উচিত দুই পাশে আমাদের কি করতে হবে বড় গুণ করতে হবে যদি এই পাশে আমরা বড় গুণ করি তাহলে আমাদের এক্স এর মান দাঁড়ায় নয় নয় একাশি দেখো এক্স এর মান নয় মানে কি এক্স এর মান নয় মানে প্রস্থ হচ্ছে নয় মিটার ওকে এখানে এক্স এর মান বসালে কত হবে নয় মিটার তাহলে আমরা প্রস্থ পেয়ে গেছি আমরা কি লিখবো সুতরাং প্রস্থ নয় মিটার আর দৈর্ঘ্যটা কি বলতো দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন গুণ বেশি সুতরাং এবং দৈর্ঘ্য হবে এবং দৈর্ঘ্য হবে তিন গুণ নয় এত মিটার সমান হচ্ছে সাতাশ মিটার ওকে পয়েন্ট হয়ে গেল এভাবে আমরা অর্ডার করে ফেলতে পারি ক নাম্বার করেছি এবার গ নাম্বার করবো দেখো বলেছি কি তোমাদের শীতের মধ্যে প্রশ্ন অবশ্যই মিলাবে না হলে তোমরা বুঝবে না এখানে আছে আয়তাকার মাঠের সমান পরিসীমা বিশিষ্ট একটা বর্গাকার কক্ষকে কি বলেছে একটা আয়তাকার মাঠের সমান পরিসীমা অর্থাৎ এই আয়তাকার মাঠের যে পরিসীমা সেই পরিসীমাটা যদি একটা বর্গাকার কক্ষের হয় তাহলে ওই বর্গাকার কক্ষটা পাথর দিয়ে বাধাই করতে চায় বলছে কয়টা পাথর লাগবে ওকে আসলে কথাটা সহজ তো এখানে একটা জিনিস এক নম্বর করবো সেটা হলো কি প্রথমে মাঠের পরিসীমা বের করবো সেটা কাকে দিয়ে দেবো আয়তাকার বর্গাকার কক্ষকে প্রথমে মাঠের পরিসীমা সেটা কাকে দেব বর্গাকার কক্ষকে দেব কেন ওরাই বলেছে যে এটার পরিসীমা আর ওইটার পরিসীমা সমান তাহলে আমরা আগে পরিষেবা বের করি পরিষেবার জন্য কী লাগে দৈর্ঘ্যের প্রশ্ন দৈর্ঘ্যের প্রশ্নটা আমরা আগে লিখে নিই তো আমরা লিখবো আমরা লিখি যে খ হতে পাই আমরা লিখবো খ হতে পাই দেখো আমরা লিখে ফেলো পরিষেবাটা বের করে ফেলো কেন কারণ হচ্ছে এই পরিষেবাটাই আমরা আরেকটাকে দিব গ নাম্বার আমরা লিখবো খ হতে খ হতে খ হতে কি বলতো খ হতে মাঠের দৈর্ঘ্য দেখো সাতাশ মিটার এটা আমরা লিখি সাতাশ মিটার এরপর হচ্ছে প্রস্থ হচ্ছে নয় মিটার ওকে এবার আমরা কি করব সুতরাং পরিসীমা দেখো পরিসীমা কীভাবে বের করে আমরা কিন্তু জানি পরি আয়তাকার যে আয়তাকারের পরিসীমা কি আয়তাকার পরিসীমার নিয়ম হচ্ছে দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ দুই সূত্রটা কি দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ তাহলে দুই গুণ দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাতাশ প্রস্থ হচ্ছে নয় এত মিটার হলো অ্যান্সার ওকে তাহলে দুই গুণ সাতাশ আর নয় যদি বড় হয় তাহলে ছত্রিশ ছত্রিশ দিগুণে বাহাত্তর এত মিটার হবে অ্যান্সার এটা হলো পরিসীমা বলছে মাঠের পরিসীমাটা কার সমান বর্গাকার কক্ষের সমান মাঠের পরিসীমা বর্গাকার কক্ষের সমান তাহলে এখন মাঠের পরিসীমা পেয়েছে এটা কাকে দিয়ে দেব বর্গাকার কক্ষকে তাহলে আমরা বলবো বর্গাকার কক্ষের পরিসীমা কত বাহাত্তর মিটার বর্গাকার কক্ষের পরিসীমা হবে বাহাত্তর মিটার তাহলে লিখব সুতরাং বর্গাকার কক্ষের পরিসীমা বাহাত্তর মিটার অর্থাৎ ওরাই বলেছে মাঠের পরিসীমা যা হবে বর্গাকার কক্ষের পরিসীমা তাই হবে আমরা লিখেছি অসুবিধা নেই আচ্ছা এবার আসো বর্গাকার কক্ষে কি লাগাতে চাই পাথর লাগাতে এটা হচ্ছে মূল অঙ্কটা আমরা এখন মনে করো আমরা মাঠের ক্ষেত্রফল ভুলে গেলাম মাঠ বলে কিছু নেই আমরা পরিসীমা জানি বর্গাকার কক্ষে সেখানে আমরা কি লাগাতে চাই পাথর লাগাতে চাই তবে কয়টা পাথর লাগবে এখন আমরা সেটা জানতে চাই ওকে ফাইন এটা খুবই সহজ মনে রাখবে কোনো কিছুর মধ্যে যদি কোনো কিছু লাগাতে চায় ধরো মেঝের মধ্যে টাইলস লাগাতে চায় রাস্তার মধ্যে ইট লাগাতে চায় দেওয়ালের মধ্যে ইট লাগাতে চায় অথবা কোনো কিছুর মধ্যে কোনো কিছু লাগাতে চায় সেটা পাথর হোক বা যে কোনো কিছু হোক তাহলে তোমার দুইটা কাজ করতে হবে কি কাজ প্রথম কাজ হলো যেখানে লাগাবাস তার ক্ষেত্রফল বের করতে হয় 
তারপর তারপরে বের করতে হয় যাকে লাগাবো তার ক্ষেত্রফল আবার বলি যেখানে লাগাবো তার ক্ষেত্রফল বের করতে অর্থাৎ আমি যদি মেঝে লাগাই তাহলে মেঝের ক্ষেত্রফল লাগবে ওকে আর যদি পাথর লাগাতে চাই তাহলে পাথরের ক্ষেত্রফল লাগবে ওকে সব সময় কাজ করতে হবে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে যার মধ্যে লাগাবো তার ক্ষেত্রফল এখন কোথায় লাগাবো এই বর্গাকার কক্ষের মধ্যে কক্ষের মেঝের মধ্যে লাগাবো ওকে তাহলে কক্ষের ক্ষেত্রফল আমার দরকার মনে থাকবে কক্ষের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে ওকে তাহলে ক্ষেত্রফল বের করার নিয়ম কি বর্গাকার কক্ষ ক্ষেত্রফলের সূত্র কি বর্গাকার কক্ষে ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে এক বাহুর দৈর্ঘ্য হোস করে এক বাহুর দৈর্ঘ্য হোস করে করলে কি হয় বর্গাকার কক্ষের ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় ওকে এখন এক বাহু কি আমি জানি জানি না তো এখানে তো পরিষেবা দেওয়া এক বাহু কোথায় জানি জানি না তাহলে এক বাহু বের করে নিতে হবে পরিষেবা যদি বাহাত্তর মিটার হয় তাহলে পরিষেবা দেওয়া থাকলে এক বাহুর দৈর্ঘ্য পরিসীমা ভাগ চার কি বলেছি যদি পরিসীমা বর্গাকার কক্ষের যদি বর্গাকারের পরিসীমা দেওয়া থাকলে এক বাহু দৈর্ঘ্যের সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে পরিসীমা ভাগ চার যারা আমার তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে আমি একটা অধ্যায়ের আলোচনা করেছি সেখানে আমি সবগুলো সূত্র লিখে দিয়েছি সেই ভিডিওটাও আছে অনলাইনে তোমরা সেই ভিডিওটা দেখে নিবা এবং সেখানে যে সূত্রগুলো লিখে দিয়েছি সেই সূত্রগুলো তোমরা লিখে নিবা যারা সূত্রগুলো লিখো নি এবং পারো না তারা অবশ্যই শিখে নিবে না হলে তোমরা এই অঙ্কগুলো ভালোভাবে বুঝবে না তো যারা অনেকে পড়ে ফেলেছো তারা তো ভালো কাজ করেছো এবং আমার কথা আশা করি বুঝতেছ তো যারা পড়নি সূত্রগুলো আমার ভিডিওর আলোচনা থেকে অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে একটা আলোচনা করেছি আমি সেই আলোচনাটা তোমরা একটু দেখে নিবা সেটা হলো ফেসবুকে লিঙ্কটা দেওয়া আছে তোমরা খুঁজে নিও অধ্যায় আলোচনা লেখা আছে সেটা অবশ্যই দেখে নিবা তাহলে তোমার সূত্র সংক্রান্ত বিষয়ে আলো সমস্যা সমাধান হলে এই অঙ্কগুলো বুঝতে কোনো সমস্যা থাকবে না ওকে বর্গাকার কক্ষের পরিসীমা দেখো পরিসীমা দেওয়া থাকলে কী ব্যবহার কী বের করতে হয় নিয়ম হচ্ছে এক বাহু বের করা এক পরিসীমা দেওয়া থাকলে এক বাহু কি সুতরাং বর্গাকার কক্ষের এক বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা বের করবো কি এক বাহুর দৈর্ঘ্য এক বাহু পরিসীমা দেওয়া থাকলে এক বাহু কি পরিসীমা ভাগ চার বাহাত্তর ভাগ চার এক মিটার চার আঠারো বাহাত্তর হ্যাঁ চার আঠারো বাহাত্তর বাহাত্তর ভাগ চার চার আঠারো পাঁচ এখানে হবে আঠারো মিটার ওকে দেখে যাও তাহলে আমরা বলেছি যার যার মধ্যে লাগাবো তার ক্ষেত্রে কোথায় লাগাবো বর্গাকার কক্ষের মেঝের মধ্যে লাগাবো বর্গাকার কক্ষে মেঝে লাগাবো তাহলে বর্গাকার কক্ষের মেঝের ক্ষেত্রে ফল লাগবে তাহলে মেঝের ক্ষেত্রে ফল বের করার জন্য এক বাহু দৈর্ঘ্যকে হোলসেল করলেই হয়ে যায় বর্গাকারের জন্য বর্গাকারের জন্য তাহলে আমরা লিখবো এবং ক্ষেত্র ফল কত হবে আঠারো হোলসেল এই যে এক বাহুর দৈর্ঘ্য হোলসেল এত বর্গ মিটার ওকে এখন আমরা যদি আঠারোর উপর স্কোয়ার করি তাহলে হবে তিনশো চব্বিশ তিনশো চব্বিশ বর্গ মিটার ওকে পয়েন্ট হয়ে গেল দেখো এখানে এক বর্গ তৈরি হচ্ছে এত ক্ষেত্রফল হচ্ছে এত হয়ে গেছে তাহলে আমরা বুঝে গেলাম দেখো এখন এখানে যেই আমি যে পয়েন্টগুলো লিখেছি সেই পয়েন্ট অনুযায়ী এখানে ক্ষেত্রফল আমরা পেয়ে গেলাম এবার আমাদের কিসের ক্ষেত্রফল লাগবে এবার আমাদের লাগবে পাথরের ক্ষেত্রফল এখন ওরা কি পাথরের ক্ষেত্রফল দিয়ে দিছে না ওরা দেয়নি ওরা বলেছে পাথরটাও বর্গাকার খেয়াল কর বলেছে পঁচিশ সেন্টিমিটার বর্গাকার পাথর দ্বারা পাথরের আকৃতি কীরকম বর্গাকার তো পাথরের ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করবো এক বাহু দৈর্ঘ্য হোল স্কোয়ার ওরা এক বাহু বলে দিয়েছে দেখো প্রতিটি পঁচিশ সেন্টিমিটার বর্গাকার পাথর দ্বারা তার মানে পাথরের এক বাহু দৈর্ঘ্য কত পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা পাথরেরও এক বাহু দৈর্ঘ্য দিয়ে তাহলে সেক্ষেত্রে এক বাহু দৈর্ঘ্য এখন আসো যদি পঁচিশ সেন্টিমিটার বলে দেয় এর মানে হচ্ছে তার এক বাহু দৈর্ঘ্য পঁচিশ সেন্টিমিটার কিন্তু সেন্টিমিটারটাকে আমাদের মিটার নিতে হবে কেন কারণ আমরা অঙ্কগুলো একই একুকে যদি না করি তাহলে অঙ্ক ভুল হবে তাহলে আমরা লিখব আবার পঁচিশ সেন্টিমিটার বা খেয়াল করো পঁচিশ সেন্টিমিটারকে একশো দিয়ে ভাগ করলে কি হয় ভাগ একশো যদি করো তাহলে তুমি মিটার পাবে তাহলে পঁচিশ সেন্টিমিটারকে মিটার করলে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ এটা হয় দেখো শূন্য দশমিক দুই পাঁচ পঁচিশ সেন্টিমিটার বা শূন্য দশমিক দুই পাঁচ মিটার বাহু বিশিষ্ট বাহু বিশিষ্ট পাথরের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট এখানে একটা কমা দিতে পারো নিচে লেখো পাথরের কি ক্ষেত্রফল পাথরের ক্ষেত্রফল কি করব এক বাহুর দৈর্ঘ্য হোস্টার মনে রাখতে ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক বাহুর দৈর্ঘ্য হোস্টার তাহলে এই যে এক বাহু দেখেছ এই এক বাহুর হোস্টার বললেই ক্ষেত্রফল শূন্য দশমিক 
दूरी पाँच ऐतब हो स्क्वायर बोर्गो मीटर एक दिन तो बोर्गो मीटर लिखे ची बोर्गो से क्या मीटर लिखा जाएगा ना हम लोग मीटर दिए पड़े ची तो लेकर के स्क्वायर का तुम्हारे पास वाले के अंदर बोल तुम्हें पे गए सो बोल हो बे दूरी पाँच आंसर हो बे शून्य दशमी अच्छा इधर आंसर क्� देखो, आम्र आम्र कौन-कौन ही बोले थे? बोल गए जैसे कहने लगा बोला कहते हैं फॉल्स, जाके लगा बोला तारों कहते हैं फॉल्स लग गए। तो इधर कहते हैं फॉल्स। एक बार एक कोई टाइम लग गए शिटा बिल्कुल ना जाएगी भाभे। एक टाइम कहते हैं फॉल्स के आठ टाइम कहते हैं फॉल्स जिस दिन भाग करो ताहले तुम्हें अच्छा, हम रख लेंगे शूत्रांग तो मैं नीचे लिखो, पाथोर लग बे, पाथोर लग बे, कोई ना लग बे, तीन सौ, चौबीस भाग होते हैं, शून्य दशमी, शून्य छः दूरी, पाँच, ऐतो ती पाथोर लग गए, ओके, हम एक भाग कोई, तीन सौ, चौबीस भाग, शून्य दशमी, शून्य छः दूरी, शून्य दशमी, छः शून्य छः दूरी पाँच पाँच हज़ार एक शो पाँच हज़ार एक शो चुराशी पाँच हज़ार एक शो चुराशी की बात हो लाख में तुम्हारे खाते में देखो इतने हो गए आंसर तो देखो इतने हो चाहिए आंसर ठीक है सर इतने निशेष तो आशा करिए बहुत शो जेकी हम रिपोर्ट तो है तो अभी मारे रख दे जब तुम्हें आम जल्दी बोलिए � कोई टाइप स्टिकर शीट अपेक्षा कर रहा है कोई टाइप की वही होती है बहुत हमें बोर्डर के तरफ लोटा बिल्कुल वो तब वही एक टाइप स्टिकर के तरफ बिल्कुल वो बोर्डर के तरफ उनके स्टिकर के तरफ उन्हें भाग कर ले कि बाब कोई टाइप स्टिकर लग भी शीट अपेक्षा शॉप शॉप में ये कहीं नहीं करे शॉप ब आशा करिए बहुत सारे यंग बॉडी टू बेशी बुधन हो कारण होते हैं हम लोग पहले बोलते जाना तारा तारी बोलते थे आर तारा तारी बोलते पड़े ठीक है सर आशा करिए कोनो समस्या नहीं तो ठीक है सर डांट मुझे बोलते चाहिए तो मैं आशा करिए लिखे पड़े अच्छो आर ज़रा शूत्रों अध्ययन रचना तीती अध्ययनी आलोचना एवं तीती अध्ययन अंग को गुलू हमें को दे दिए थे शेगुलो पढ़ते चाहो शेगुलो आप उसे वीडियो देखने में तालाश करने को न समस्या थक बिना एवं वो लोग प्रश्न हम दो ही प्रश्न हम दो ही नहीं हमें जो दिखाना बोली तब हमें देखो कि लिखो एक ने बोला चे एक टाइम तक आर जो बच्चा दो ही बहुत चे पांच दशमी पांच मीटर प्रस्थ होते चे चार मीटर प्रस्थ उच्चता दीगुन की बोला चे प्रस्थ उच्चता दीगुन ओके बोल से एक चार पशे ऐतो बोर्डो मीटर बोर्ड का पाथर दर पाथ तो बच्चा इटा सो बच्चा का घरेलू में तो तब तौलेर के तरफ़ मानी नीचेर जी मेज़र के तरफ़ फल इटा चेंज है तो मेज़र के तरफ़ की बेबी पर दो एक बार प्रस्तुत दो एक बार प्रस्तुत तो रहती है जिससे हमें दुबोन करें दुबोन ठीक है सर हमने कोई अरे मालिक को जो बच्चा दो एक हो लेखो की लिखो जो बच्चा दो चार मीटर हम लोग की बिल्कुल तो बोले चाहे तौले क्षेत्रफल तारे लेखो सूत्रा तौले क्षेत्रफल पांच दशमी पांच गुण चार ऐतो बोर्गो मीटर तो ये बोले इधर गुण करो तारे आंसर है जब पांच दशमी पांच गुण चार ओके बाईस मीटर बाईस बोर्गो मीटर ओके एक बड़ी इजी ये वाले लोग खाना मार खाना मार जो दिया मैं कोली बोल से उत्तर चौबाट चाहे जोड़ी पानी था तो ताहोले वही पानी का आयतन कतो लीटर होता एवं ओजोन कतो किलोग्राम होता बोल से वही चौबाट चाहे इधर जो दी पानी था तो पानी टैंक के इधर जो दी पानी था के तारीफ कोतु तो कु पानी था कोतो लीटर पानी थक में तो वहाँ के किन्तु दो दिन दिसे प्रोसेस दिसे उच्च दर दिसे तो वहाँ के बोल से कोतो लीटर पानी दर में तार ओजन वही पानी कुलर ओजन कोतो लुको है मन करो ये उम्र में उधर पानी जो दिलुका ना है पानी का था है तो हले ये उम्र में उधर कोतो लुको पानी दर में बोलते बर आश्चर्य का खूबी शोभा है बोले � 
উত্তর কি তার আয়তনের সহ অর্থাৎ আয়তন যা হবে যদি আয়তন বের করা যায় তাহলে তো দুটুকু পানি দিতে হবে ওকে তাহলে ওই ছোট বাচ্চা কতটুকু পানি দিতে হবে তার আয়তনের সহ আমরা আগে আয়তন নির্ণয় করি তারপরে আমরা বলে দিতে পারবো ততটুকু পানি দিতে হবে ওকে শুরু করি খরাম ভাবে তাহলে তৈরি করার প্রশ্ন তো আমরা জানি অলরেডি আমরা লিখে ফেলি যে চৌবাচ্চা দৈর্ঘ্য পাঁচ দশমিক পাঁচ মিটার আচ্ছা আমরা এটা মুছে ফেলি এটা মুছে আমরা ওখান থেকে শুরু করি হ্যাঁ এটা বাদ আচ্ছা এটা আমরা খ নাম্বার করছি খ আমরা বলেছি আগে আমরা আয়তন নির্ণয় করবো চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য এত প্রশ্ন এত কিন্তু ওরা উচ্চতা সরাসরি দেয় নাই কি বলেছে উচ্চতা সরাসরি না দিয়ে ওরা বলে দিয়েছে প্রস্থ উচ্চতার দ্বিগুণ কি লিখেছে আবার প্রস্থ দেখা এটা উদ্দীপকে দেওয়া আছে প্রস্থ উচ্চতার দ্বিগুণ তাহলে আমরা এখান থেকে দ্বিগ উচ্চতা বের করে নিই সুতরাং উচ্চতা এবার বলো উচ্চতা কি হবে বলছে প্রস্থ উচ্চতার দ্বিগুণ প্রস্থ উচ্চতার দ্বিগুণ কিন্তু আমরা তো উচ্চতা বের করতে চাই প্রস্থ তো বের করতে চাই না কারণ প্রস্থ তো আমরা জানি আচ্ছা প্রস্থ উচ্চতার দ্বিগুণ হলে উচ্চতা প্রস্থের কি হবে প্রশ্ন বলতে পারবা প্রস্থ উচ্চতার দ্বিগুণ হলে উচ্চতা প্রস্থের কি অর্ধেক প্রস্থ প্রস্থ উচ্চতার দ্বিগুণ যদি হয় তাহলে উচ্চতা প্রস্থের কি হবে অর্ধেক যদি বলা হয় দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ তাহলে প্রস্থ দৈর্ঘ্যে কি হবে তিন ভাগের এক ভাগ খুবই সহজ এগুলো আসলে এই জিনিসগুলো একটু তোমাদের বোঝা উচিত যে প্রস্থ উচ্চতার যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে উচ্চতা প্রস্থের কি অর্ধেক তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করলেই তো অর্ধেক হয়ে যায় তাই না তাহলে প্রস্তুতি দুই দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে উচ্চতা পাওয়া যাবে তাহলে ভাগ করি কত হয় দুই মিটার ওকে আশা করি উচ্চ এটা খুবই সহজ ছিল আমরা বলেছি আয়তনের সমান পানি ধরে তাহলে অ্যান্সার হয়ে গেল ঠিক আছে আমরা সেটাই করি সুতরাং চৌবাচ্চার আয়তন কত হবে আমরা জানি আয়তন সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা হয়ে গেল এত কি হবে আয়তন এটা কী বলতো ঘন লিখতে হয় মিটার হলে মিটারও লিখতে হবে এত ঘন মিটার তাহলে আমরা একটু গুণ করে ফেলি পাঁচ দশমিক পাঁচ গুণ হবে চার গুণ দুই চুয়াল্লিশ ঘন মিটার কথা চুয়াল্লিশ ঘন মিটার ওকে চুয়াল্লিশ ঘন মিটার হবে তো এতটুকু পানি ধরবে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের বলেছে কত লিটার পানি ধরবে তোমরা ঘন মিটারকে লিটারে অলরেডি যারা ওই অধ্যায় আলোচনা দেখেছো তারা অবশ্যই জানো যে ঘন মিটারকে কীভাবে লিটার করে একটা সম্পর্ক লিখলেই হয়ে যায় এক ঘন মিটার সমান হচ্ছে এক হাজার লিটার এক ঘন মিটারে এক হাজার লিটার তা আমরা যেটা লিখি আমরা এটাকে লিটারে পক্ষে প্রকাশ করতে হবে ঘন মিটার বললে হবে না আমরা লিখবো আমরা জানি আমরা কি জানি বলতো আমরা জানি এক ঘন মিটার সমান হচ্ছে এক ঘন মিটার সমান হচ্ছে এক ঘন মিটার পানি সমান এক হাজার লিটার অথবা এক ঘন মিটার পানির আয়তন এখানে আয়তন লিখতে পারো এক ঘন মিটার পানির আয়তন এক হাজার লিটার ওকে এটা লেখা যায় সুতরাং কত ঘন মিটার চুয়াল্লিশ ঘন মিটার চুয়াল্লিশ ঘন মিটার পানির আয়তন অবশ্যই কি হবে বেশি হবে বেশি হলে কি হয় চুয়াল্লিশ গুণ এক হাজার এত লিটার সমান হবে সমান হবে চুয়াল্লিশ হাজার লিটার ওকে এত হয়ে গেল চুয়াল্লিশ হাজার লিটার পানি থাকে ওই ঘরের ওই ট্যাংকটার মধ্যে চুয়াল্লিশ হাজার লিটার পানি থাকে তুমি যদি বলো যে তোমার এই রুমের মধ্যে কতটুকু পানি ধরবে কতটুকু ধরবে তার আয়তনের সমান তুমি এটা দৈর্ঘ্য মাপো প্রশ্ন মাপো আর উচ্চতা মাপো গুণ করো তুমি বলে দিতে পারবো কতটুকু পানি ধরে বুঝছি আসলে অনেক সব আছে বলছে এটার ওজন কত ওজন কত আচ্ছা ওজনটাও খুব ইজি যত লিটার তত কেজি হচ্ছে ওজন আমি একটু এইভাবে লিখলে হবে না আমি লিখবো আবার কি লিখবো বলতো আবার এক লিটার এক লিটার পানির ওজন এক কিলোগ্রাম এক কিলোগ্রাম এক লিটার পানির ওজন এক কেজি এক লিটার পানির ওজন এক কেজি তাহলে চুয়াল্লিশ হাজার লিটার ওজন কত চুয়াল্লিশ হাজার কেজি এক লিটার ওজন যদি এক কেজি হয় চুয়াল্লিশ হাজার লিটারের ওজন কত চুয়াল্লিশ হাজার কেজি সহজ তাহলে লিখবো সুতরাং চুয়াল্লিশ হাজার লিটার পানির ওজন হবে এক গুণ চুয়াল্লিশ 
किलोग्राम चुवालिश हजार किलोग्राम तेल लिखे दो चुवालिश हजार किलोग्राम किलोग्राम मानी हम चुवालिश हजार के जी तेल दूध तो लिखवा चौबा चाहे पानी दौर एक लिटार और तर हे चुवालिस हजार के जी ओके आशा करी तुम्हारा सबा बोझ जो ये दूटा अंक दिए कर तो एगुल मुझे दी कारण शेष हो गए ओके शेष एबार तुम्हारे शीटर मध्य पर प्रश्न तुम्हारा एक पढ़े फेल एल तीन नम्बर प्रश्न एक सुंदर चित्र दी ठीक है चित्रटे एक देखा तुम्हारे एखे चित्रटा अनेकटा ए रकम जे बोलते अच्छा एक प्रश्न एखे एक चित्र देवारे बीसिडी हे एक आयत क्षेत्र जार भरे एक पुकुर आटार गभरता हे तीन मीटार पुकुरटी पानी पूर्ण एके बारे पूर्ण बोलते ए बी सी डी एर परिसीमा कत ए सी डी हे एक आयत क्षेत्र तरह परिसीमा कत ये जानते चेहरे आसमें अनेक सहज तो परिसीमा तो बेर करते गुण दैन जो प्रस्त तो हमें एक चित्रटा एक रखी कारण ये आका उचित हमारे अच्छा तुम्हारा सुंदर को आँख खतार पास चित्र आँखा भलो ये एक आयत क्षेत्र तो ये हल ए सी डि एक आयत क्षेत्र एक बस हाँ अच्छा एखे देख ए सी डी हे एक आयत क्षेत्र जे तो एखे पंचाश मीटार लिखे दिए एखे दिए कत चल्लिस मीटार ओके एखे दिए पंचाश मीटार एखे दिए चल्लिस मीटार इटा दिए बोझा दैर्घ्य पंचाश मीटार इटा दिए बोझा प्रस्थ चल्लिस मीटार ओके बोलते इटार भरे तीन मीटार गभरता विशिष्ट एक पुकुर आकुरटा ये आका होता हलो आयत क्षेत्र भरे थका एक पुकुर जेखने जेखने पायर प्रस्थ हे पाँच मीटार अर्थात पुकुर जो पार्ट रही है देखो ये पुकुर जो पार्ट देखो तुम्हें से पार हे कत मीटार एखे सब दिखे हे पाँच मीटार कर पार रही है ओके मानी चौड़ा हे पाँच मीटार ओके आशा कर चित्र बुझ एट दैर्घ्य एट हलो प्रस्थ एट हलो पुकुर पार जी पुकुर भरे आई हलो पुकुर तब यार गभरता देखाना जा तीन मीटार ओके दैर्घ्यमान चल्लिस मीटार प्रस्थ बी समान हे चल्लिस मीटार तेरा कि बेर करब परिसीमा परिसीमा बेर कर नियम कि परिसीमा बेर कर नियम हे दुई गुण दैर्घ्य जो प्रस्थ दुई गुण दैर्घ्य जो प्रस्थ एत मीटार हो परिसीमा दुई गुण पंचाश और चल्लिस जो कर ले कत है नब्बे मीटार ओके समान गुण अठारो एक सौ आशी मीटार ये ओ पुकर परिसीमा पुकुर ना आयत क्षेत्र परिसीमा बस पारे क्षेत्र फल कर पारे क्षेत्र फल बेर करते चाहिए पारे क्षेत्र फल बेर करी एबार् ख करी ये लागे ना परिसीमा आशा कर लिखे फेले यार लागे ना हमें ये लिखे रखी मन रखो जो कख तुम्हें पारे क्षेत्र फल बेर कर जरा अध्याय अंक दूर करो तुम्हारा देखे ता अवश्य पारो पारे क्षेत्र फल क्यों बेर कर पुकुर जो पार्ट से देखो देव आ दैर्घ्य भरे ना कि बाहर पार्ट क्या आ दैर्घ्य भरे ना कि बाहर अवश्य भरे देखो ये पंचाशे भरे ही क्योंकि पार्ट आ चल्लिस भरे ही पार्ट ये आगे बुझा लगे तो ये बुझार जो आप करब आप लिखे रखी आगे दैर्घ्य प्रस्ताव जार भरे रही है तरह अरिजिन दैर्घ्य प्रस्ताव आगे लिखब तरह क्षेत्रफल अवश्य बेर कर सूतरा क्षेत्रफल अर्थात ए बी सी डी एक्टा एक्त क्षेत्र दैर्घ्य एक्त प्रस्ताव एक्त क्षेत्रफल कत है दैर्घ्य गुण प्रस्थ एत की है वर्ग मीटर तेल चार पास बीस कत हो दुई हज़ार वर्ग मीटार ओके 
এটা হলো কার ক্ষেত্রফল এই জায়গাটা দেখো খেয়াল করো এই যে এইখান থেকে শুরু করে এই যে এখান পর্যন্ত এই ক্ষেত্রটার ভিতরে যে জায়গাটা সেটাই হলো 2000 বর্গ মিটার এখন আমাদের বলেছে এই পার্টটা কতটুকু আমাদের কি নির্ণয় করতে বলেছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি নির্ণয় করতে বলেছে এই যে দেখছো এই এরিয়াটা এই যে এই খালি এরিয়াটা বের করতে এটা এইখানে কতটুকু জায়গা আছে আমাদের সেটা বের করতে হবে এটা বের করার নিয়ম কি বের করার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে বাইরের ক্ষেত্রফল বের করব যেটা আমরা বের করে ফেলেছি তারপরে আমরা ভিতরে উপরের ক্ষেত্রফল বের করব যদি উপরের ক্ষেত্রফল বের করো তাহলে কি করব বড়টা থেকে যদি ছোটটা বাদ দিয়ে দাও অর্থাৎ এই বড়টা থেকে যদি আমি ছোটটা বাদ দিয়ে দেই তাহলে কে থাকবে পার্ট থাকবে বুঝছি তো তাহলে এখন দেখো বড়টা ক্ষেত্রফল অলরেডি আমরা বের করে ফেলেছি কিন্তু আমাদের কোনটা বের করা দরকার পায়ের ক্ষেত্রফল তা এই উপরের ক্ষেত্রফল লাগবে এই ক্ষেত্রফল লাগবে অর্থাৎ ভিতরের টার ক্ষেত্রফল উপরের ক্ষেত্রফল যদি তুমি বের করতে চাও কি করা উচিত তার কি লাগবে দৈর্ঘ্য লাগবে আর প্রস্থ লাগবে খেয়াল করো তার দৈর্ঘ্য লাগবে আর প্রস্থ লাগবে হয়ে গেল তাহলে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ কিভাবে বের করবো দেখো এটা বের করার নিয়ম কি আমি বলি আমরা লিখবো আবার পার বাদে পার বাদে পুকুরের দৈর্ঘ্য খেয়াল করো পার বাদে কেন লিখেছি কারণ পারটা পুকুরের জমির ভিতরে পারটা আয়তা ক্ষেত্রের ভিতরে তাহলে পার বাদে পুকুরের দৈর্ঘ্য কি হবে আগের দৈর্ঘ্য কত ছিল পঞ্চাশ আগের দৈর্ঘ্য কত পঞ্চাশ যেহেতু আমরা বাদ দিতে চাই আমরা বিয়োগ করবো কি করবো বিয়োগ এখন বলতে হবে কয় মিটার করে বিয়োগ হবে পাঁচ মিটার করে কিন্তু কয় দিকে বিয়োগ হবে দুই দিকে বিয়োগ হবে এত মিটার এটা কি বুঝছ আসলে এটা একটু বলি আগের দৈর্ঘ্য ছিল পঞ্চাশ খেয়াল করো এখান থেকে এখান থেকে এখান পর্যন্ত পঞ্চাশ আমরা বের করতে চাই এটা আমরা বের করতে চাই এটা এখান থেকে এখান পর্যন্ত হচ্ছে পঞ্চাশ আমরা দেখো খেয়াল করো এই দিকে পাঁচ বাদ হয়েছে দেখছাও আবার এই দিকে কতটুকু বাদ হয়েছে এই দিকেও কিন্তু পাঁচ বাদ হয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে এখানে আসতে হলে পাঁচ বাদ দিতে হবে এখান থেকে এখানে যেতে হলে পাঁচ বাদ দিতে হবে তাহলে হবে নাহলে হবে না তাহলে এই দিকেও পাঁচ বাদ এই দিকেও পাঁচ বাদ কয় দিকে বাদ হয়েছে দুই দিকে কার জন্য দৈর্ঘ্যের জন্য দুই দিকে বাদ এই জন্য দুই দিকে গুণ হবে সবসময় দুই দিকে গুণ হবে কেন দুই দিকে বাদ হয়ে গেলে এখানে পাঁচ কেন লিখেছি কারণ পাঁচ মিটার চওড়া এই জন্য তাহলে আমরা লিখবো আমরা কি লিখবো বলতো আমরা লিখবো পঞ্চাশ বিয়োগ পাঁচ গুণে দশ এখন মিটার সমান হবে কত চল্লিশ মিটার ওকে এটা হলো দৈর্ঘ্য এবার আমরা প্রস্থ বের করি আমরা লিখবো প্রস্থ প্রস্থ কত চল্লিশ বিয়োগ পাঁচ গুণ দুই কেন আগের মতো পাঁচ মিটার করে কমবে কিন্তু কয় দিকে কমবে দুই দিকে কমবে এই জন্য দুই দিয়ে গুণ দিয়েছি ওকে এত মিটার তাহলে হবে কত চল্লিশ বিয়োগ দশ এত মিটার সমান হবে তিরিশ মিটার অনেক সহজ হয়ে গেল তো দেখো তাহলে কি আমরা বের করতে চাইছি এটার ক্ষেত্রফল কেন কারণ বড় বড় ক্ষেত্রফল থেকে ছোট ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ করলে মাঝখানের ক্ষেত্রফলটা পাওয়া যাবে তাই তো তাহলে আমরা কি করবো আমরা বড়টা বড়টা হচ্ছে এই যে এটা এখন ছোটটা বের করতে হলে দৈর্ঘ্য লাগতো প্রশ্ন লাগতো এই যে দৈর্ঘ্য এই যে প্রশ্ন গুণ করো তাহলে ক্ষেত্রফল সুতরাং ক্ষেত্রফল পুকুরের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত চল্লিশ গুণ তিরিশ সমান কত এত বর্গ মিটার সমান হবে বারোশো বর্গ মিটার তিন চার বারোশো বর্গ মিটার শেষ এবার খালি এটা এটা বিয়োগ করো তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা করে যাবো অ্যান্সার হবে কীভাবে তাহলে এই যে দুই হাজার থেকে বারোশো বিয়োগ করলে এই মাঝখানে একটা ফটোটা পাওয়া যাবে তোমরা লিখো সুতরাং পার আমি এখানে লিখে দিই সুতরাং পারের ক্ষেত্রফল কি লিখবো পারের ক্ষেত্রফল কত হবে দুই হাজার বিয়োগ বারোশো দুই হাজার বিয়োগ বারোশো এত বর্গ মিটার সমান হবে আটশো বর্গ মিটার কত হবে আটশো বর্গ মিটার আশা করি সবাই বুঝছ এই অঙ্কটা কীভাবে করবো এটাই হলো অ্যান্সার এবং এটাই হলো পারের ক্ষেত্রফল ঠিক আছে আর এখানে বলেছে যে পুকুরের পানির পরিমাণ লিটারে প্রকাশ করে একটু আগে যে অঙ্কটা বলেছি পানি কতটুকু ধরে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত করে উচ্চ তো তার আয়তনের সমান পানি ধরে আয়তন বের করো পুকুরের এই যে এটা হলো পুকুরের দৈর্ঘ্য আর এটা হলো পুকুরের প্রস্ত আর গভীরতা তো তিন মিটার দিয়ে গেছে তুমি আয়তন বের করো ততটুকুই পানি ধরে ঠিক আছে আসলে সহজ তুমি শুধু ঘ নম্বর থেকে লিখো যে পুকুরের দৈর্ঘ্য চল্লিশ প্রস্ত হচ্ছে তিরিশ বল করে লিখবা খ হতে পুকুরের পুকুরের দৈর্ঘ্য চল্লিশ মিটার 
प्रस्थ त्रिश मीटार गभरता इतना देव आ गभरता कत तीन मीटार ओके सूतरा आयतन कत आयतन बोलत आयतन क्यों बेर कर दैर्घ्य गुण प्रस्थ गुण उच्चता की लिखते हैं आयतन एक घन मीटार तीन चार बार तीन बार छत्तीस मे भी छत्तीस छत्तीस घन मीटार है पानी आयतन ठीक है